。你点开摩天轮的每一个包厢都有一个纪念事件，制作起来很费时间的。怕你发现，我们四处打游击战，怎么样？喜欢吗？不喜欢。为什么？毁我人设。嗯，其实你很感动，是不是啊？怕我们大家都忘了今天是什么日子，还一个人偷偷跑回公司。哎，你呀、啊，那张万年冰上脸早就该换换了。其实呢，你不需要为我做这些，你只要一直待在我的身边就好。行。哎呦，行云，夏总，你有没有发现，行云这次回来都开窍了，那个场景真的做的好感人。我觉得他跟何经理谈了恋爱之后，整个人的情商有了质的飞跃。啊啊，对对对，艾米，你喝多了啊？我没喝多呀，我就是觉得何经理特别好，真的好的恋爱是人生的导师，能够散发出女人的魅力。好，你现在就很有魅力，对不对，小宝宝？艾米。我给你去卫生间，我妆好不好玩啦？妆花了。哎呀，你口红都歪了。嗯，哎，邢玉娘，知道你的下一任真的应该好好的感谢何经理。邢玉，我跟你说，你的下一任要好好感谢何经理。嗯、好好感谢何经理。嗯明天你就要跟秦总见面了，对吧？哎，等了这么多天，终于要见到了。你说他会是个什么样的人？所以你告诉大家的，都是你跟何玉是合并分手，对吗？我还没来得及和他们细说呢。所以你也没有打算告诉大家我们在谈恋爱，是吗？我我我我是这样想的，职场恋情是敏感的。我如果告诉一和艾米他们，那肯定全公司都知道了。俗话说得好，秀恩爱死得快嘛，咱们低调一点才能长长久久嘛。而且，你是什么身份啊？你愿意让你的员工每天都在背后谈论你的私生活呀？再说了，万一哪一天我们俩分手了，你还想跟我分手？没没没有没有，我我就是打个比方。我给你五秒钟。把你这个想法从脑子里删除了。嗯嗯。来，小幸运，江湖救急呀、啊！你再给我叫一个试试。下课。不，你们俩这么晚还在一块儿，进展也太快了吧！你还知道时间这么晚了？以后这么晚的时候，不许给我女朋友打电话。哎，好了好了，你们别闹了。你找我什么事啊？本来呢，我是想找你帮忙，但是鉴于你男朋友这么介意我这个时间给你打电话，那我决定明天请你吃饭，咱们慢慢聊。他没空。行运。我真的有事要找你帮忙、啊，你看我之前，那你把地址发给我吧，拜拜。嗯、你还真要跟他吃饭是吗？哎，他都说了有事找我帮忙嘛。再说他之前确实也帮过我，帮你什么？帮你假装情侣气我是吗？嗯。